también lo hizo en vídeo. Vamos a ver qué dice Lali. Hola a todos y a todas. Bueno, dado los hechos de público conocimiento, eh, quería dejar por acá unas palabras que escribí para nuestro presidente, para usted, señor presidente Javier Milei. Las escribí con muchísimo respeto y con ganas de construir algo positivo, como siempre suele ser mi forma. Eh, le quiero agradecer a todos su cariño, su respeto, todo el amor que me hicieron llegar hoy. Que estén muy bien. Bueno, esto aclaraba un poco Lari, después es un escrito mucho más largo en Twitter donde le explica cómo empezó a trabajar, que antes de llegar a la música trabajó sí. 20 años en la tele, que invirtió todo su dinero de la tele al principio para producir su música. Todas historias que, bueno, los que trabajamos y conocemos a Lali hace tanto tiempo eh, lo sabemos, quizás el mucho público no lo sepa o gente más joven eh, no lo sé, porque yo la conocí a, a Lali cuando trabajaba con Cris Morena oh, en Canal 9, en Rincón de Luz. Lanita. Era así, chiquitita, eh, hermosa. Como todos los chicos que salieron sí. eh, de, de ese programa y de ahí nunca paró. Todos nunca. los éxitos de Cris Morena, obviamente, les trajo mucho éxito a los protagonistas, Dani. sobre todo, y facturaron mucho dinero. Y después Lali decidió invertirlo en la música, como otros que no tuvieron éxito. Lali fue la que tuvo Una éxito en la música. Con su familia. Bueno, así empezó, me acuerdo sí. cuando venía el bailando de jurado, me contaba el padre detrás de los decorados cómo estaban armando la productora Totalmente. y bueno, se estaban empezando eh, a mover con eso. El descargo, bueno, es, es muy extenso, bastante respetuoso, por lo que yo leo, no, no veo nada sí. así fuera no. eh, de lugar, lo, lo termina invitando al show, le dice sí, sin el ironía. Final es, el final es, es muy bueno. Pero le dice sin ironía alguna y con ilusión le invitó a cualquiera de mis conciertos cuando quiera, sería un placer tenerlo en el público y la pasaría muy bien, se lo aseguro. Imagínate si llega mi ley al próximo estadio de la Lali. Descontrol. Mira, no sé. Si fuera vivo, todo iría. Puede ser. Sí, sí, todo yo iría. Puede, todo puede ser. Sí, todo Pero puede va a tener ser. que ir a Así no como creo fue, que él es capaz de ir. Así como fue ver al Papa, después de todo lo que le dijo, tranquilamente por ir a la Sería Lali, bueno, ¿no? claro. sería bueno. Sería un gesto. Y es, uno, y es una de las mejores performances del país por lejos. Un show de la Lali en este país no te lo da nadie. ¿Es la no realidad? Sí. Sí. Yo la vi en vivo, a mí me gustó no. también. Vélez, Vélez Igual no sé fabuloso. si lo va a seguir así. Hoy le seguí, seguía contestándole por Twitter mi ley, ponía que hace play. Sí. No, hacer... no, él va a seguir en la él suya, obviamente, y Lali sigue. también en la suya. Paren, y el novio de Lali que también habló. Bueno, sí, hablaron todos. Muy bien. El novio, los Mucha amigos, gente, muchos... Muy bien. María Becerra. Muchas actrices, sí. muchos actores Pero salieron recién hoy, ¿viste? Salieron actrices argentinas. Tarde. Sí, ¿por qué recién hoy? Tarde, porque esto arrancó el 15 ¿Cuándo? de enero. Sí. Hoy, bueno, lo que pasa es que escaló. Volvieron de Miami por ahí algunos. Lo que pasa es que escaló. O sea, una, o sea, una era un comentario de Emile y ella contestó, bueno, ahora cuando no, ya claro. pasó a ser, ¿no? Digamos, casi todos los días, bueno, pero que él retuiteaba que esto, a que muchos otro, actores y lo que dijo último. Le reclaman el silencio de muchos otros temas en los últimos cuatro claro. años. En estos 15 días también todo el mundo dijo, claro. y hasta hoy lo seguían diciendo, no solo de los actores, sino de los músicos que no salieron a bancar a Lali bueno, y sus pero... colegas, que son todos los que van a hacer los shows a los festivales. ¿Sabés qué pasa? Que también es una forma... Eh, a mí Lali esta... me lo dijo el primer día. Todos trabajan en los mismos claro. festivales que fui yo. Claro. Yo no todos. los necesito. Hoy, como ya lo aclaró ella, lo digo, pero el día que charlamos por teléfono me dijo, yo laburo de toda la vida, voy a los festivales y están todos. Me señalan a mí. Nos señalan Obvio. a todos los otros artistas Exacto. y yo tampoco los voy a señalar. Me Lo dice, que pasa ¿no? que señala, Vamos a trabajar. Cuando vos señalás a un artista y te ensañás con ese artista, de alguna manera estás dando un mensaje a los demás. Sí, cuando es Porque el no presidente. es sobre ese. Claro, cuando es el presidente. O cuando es un cuando, por eso hablamos cuando es de con la poder. violencia institucional, ¿no? Alguien con poder. Con poder pasajero. Sí, obviamente. Además, bueno, pero es, es, el poder, es poder hoy, aquí, actual. ¿Y aquí y ahora? Acá, ¿Cuál sería el, el mensaje? Estás queriendo silenciar a los demás. Que sí. los demás no se expresen como se expresa Lali en su show, en sus declaraciones, en su vida. Que nunca, siempre se lo... nunca se habían expresado Ellas, Bueno, por eso. Entonces, expresarse a veces también, es a ver si esta me envalentona al resto que no piensa como nosotros. Y tengo, de repente, pero artistas evi... muy... No, no, pero hubo evidentemente artistas... no tenían nada para decir porque tuvieron un montón de tiempo no, para hablar en em... contra de mi ley antes del 15 de enero. No, bueno, María pero el Becerra, tema ¿te acordás es... que, María por ejemplo, Becerra, María en un show había hablado del tema de las declaraciones de Lilia Lemoine, ¿te acordás claro, que sí. había hablado de esa Dale, hermana? Bueno, María de... Becerra la estaban puteando porque no defendía a Lali. Hoy Salió. Hoy la defendió. Eh, sí. El mensaje que puso, ¿no? Sí. Eh, es peligroso. Nada nos pasando. viene bien. Tampoco. No, a lo mejor no, está, no estaban tan de acuerdo con defender con todo a lo que decía y la termina saliendo a defender porque la gente la presiona. No, no, es igual, no cuando fue lo no de que lástima de fumar que, de miedo, que un presidente te, claro. esté, te esté bardeando no, y te no, todos no, los haters no, también. No, no, chicos. Que no estén, lo que pasa que no sí, lo, lo que pasó interesante es que salieron tantos famosos a bancarla, es que no va a poder bardear a todos los famosos. Y no, bueno. Va a tener que quedar con Lali. No, igual de todas maneras, cuando fue lo de que lástima que miedo fue uno de los tweets que había tenido mayor repercusiones. Pero ya sí, 
Entonces, ya no serio. podemos decir eso. No, no, eh, yo entiendo, y entiendo que... Eh, si bien él tenía una plataforma que decía ciertas cosas, sus declaraciones en plena campaña eran fuertes. Había cosas que se decían sobre las cardiopatías congénitas, sobre la dolarización, que a mucha gente puede no gustarle, sobre pérdida de derechos y demás, que a mucha gente puede no claro, gustarle. Claro, pero todavía no era presidente. Bien, todavía no era presidente. El tema es cuando pasás a ser presidente y ya lo hace como violencia institucional. Entonces, bueno, digo, hasta Amalia Granata hoy, la bancó a la Hasta, hasta, hasta Amalia Granata. Sí. Sí. Bueno, Amalia, sí. Mi pensamiento me pareció súper sí. valorable lo que puso honesto, y súper honesto. Píparo también se está bueno porque que también lo que dice Amalia es, si justamente nos quejábamos de lo que hacía el kirchnerismo, que señalaba, que marcaba y que tener una persona... Se tiene que, que terminar eso. Claro, no, no, tener el, el, que esté en el poder y, y está haga bien eso que todos cuando saltemos. asume, no está bueno. Obvio. Y más alguien que... Dolores no Fonsi dio, dio un paso más hoy en esta discusión. Obviamente salió a bancar eh, a Lali y puso en su cuenta de Twitter, más allá de la vergüenza de tener este presidente violento, misógino y con complejos de inferioridad, ni olvido ni perdón a sus nefastos colaboradores y a robó arroba Majol Luis, arroba Fantino, arroba eh, Feynman, arroba Cris, que es Cristina Pérez, y arroba Jonathan Viale, bueno, entre arroba. otros. Que sepa el idiota que nos preside que con el ali oficial no se mete porque se mete con todas. ¿Quién es la persona esa? Que... Dolores, Dolores Fonsi. Dolores Fonsi. Claro, oh. Y ahí se la comieron todos los periodistas por ser mileístas o libertarios o como quieran decirlo, ¿no? Sí, lo que pasa Estamos es que, en un momento que no, lo nadie puede estar de ningún lado. Yo te lo digo porque claro, lo pasé, el porque tema. el año pasado yo estuve haciendo radio todo el tiempo y el anterior también de lunes a viernes, hay políticos que no te dan notas. Si vos tenés un perfil que por ahí lo que hay... Yo, sí, pero no, te 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 la no, bueno, pero está mal. Era la que no pero está mal. Y sí. Está mal. Está digo, no contundentemente apellido, mal. Entonces, se supone que si mi ley le da nota a ciertos periodistas, es Igual, porque le caen fantásticos. Bueno, el Entonces, el digo, término nefastos tampoco está bueno, no sé, no, o algo así decía el sí, tweet. Nefastos. El tweet decía no nefastos. Que tampoco, nefastos bueno. colaboradores. Entonces, suponen... Bueno, no sé. Pero son estas cosas revulsivas que se le dio a robar a Janina La Torre. Sí, a mí, por ejemplo... A mí esa me llega a poner una lista así, me, no sé, me enojaría muchísimo. Bueno, Feynman seguro que le va a contestar. Me enojaría muchísimo porque ahí sí también me está Sí, porque yo creo que la mayoría no, no hay ninguna discusión sobre su carrera profesional. Claro, son periodistas no. y que no sé qué le habrá molestado que habrán hecho, que lo entrevistaron. No que, sé, quizás que... dichos anteriores también. Bueno, con Feynman tiene Fonsi ya cruces anteriores. Con lo nosotros, de la marihuana, el porro, el porrito eh, y demás. De conozco, de conozco. Sí, o el durante sí. la entrevista, pero digo, podés con altura poner que no te gustó, que no sé, que no repregunten, que no claro, o que se rían ejemplo. o que no digan nada cuando dijo depósito y... Y decir, no, mirá, se llama Espósito o no sé qué, Ella pero está, está haciendo no lo, le Está claro. haciendo lo mismo también, bueno, no es presidenta, pero está estigmatizando a una lista de periodistas que ¿por qué? Sí. No sé, ¿Quién? no sé, pero me llamó la atención que, 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 que fuera tan radical en su comentario. ¿Les gustó la entrevista al presidente? Yo la vi por partes, por partes, algunas partes sí, otras no. ¿Al vi pelado la que... Trebuc no le han dado el micrófono? No tengo ni idea. Porque no, no, no se le escuchaba nada al no, principio. No, viste, parecía Estaba como que no le bastante chota de técnica, ¿no? Lo que como me llamó oscura. la atención sí. que y cuando bueno, hizo el chiste del Ali Depósito, sí, medio que nadie, nadie, nadie le dijo nada. No, no, y es medio nada. como border. Eso, no lo pararon. ¿no? Para periodistas. Igual es tenso eh, entrevistar a un presidente siempre. Cuando varios Pero fueron eso... a entrevistar a Cristina, terminaron más juzgados. Los periodistas que la, sí, ¿te que la entrevistaron... Sí, que lo mataron. No, Valencio lo mataron a Rial, lo mataron, sí, sí. no me acuerdo. Sin embargo, ellos saben... A ver, no nos olvidemos que Mirey pasó por todos los canales antes de ser presidente, claro, con lo sí. cual... Es un gran panelista. Sí. Hay, claro, digamos, hay una confianza para hacer otro tipo de entrevista, decirle lo que querés decirle, claro, o sea, y, re, sí. y repreguntar. Bueno, claro, o, está o, la investidura presidencial sí. en el medio también. Muy presidencial. El, los tres ¿Eh? enfrente de él así daba como raro, ¿no? Esa imagen Esa, de Pero eso lo arma el... su equipo. Estaba feo. Ellos arman el estudio. Estéticamente no era lindo. Se hacen las entrevistas. Eh, estéticamente no era lindo. Uh -huh. No era, no era bueno, especializado. Eh... Dejando esto de lado, apareció hoy Daniel